Hola a todos, soy Ara48100. Al fin me arreglaron el teléfono y el internet después de estar un mes y medio sin ellos, y bueno, como creí que ya no haría más vídeos, decidí volver a ellos, y ahora tengo que volver a hacer los renders de mis asistentes. Bien, y sí, regresé a tener la voz de Carmen, porque la de Esperanza me tenía harta, bueno el vídeo trata, como dice el título, acoso escolar o conocido como bullying. Se preguntará, ¿Por qué mierda vas a hablar de este tema? A mí no me pasó nada de eso. Bueno, tengo que decir algo de mi vida, yo sufro mucho de acoso escolar, así que decidí defenderme a través de mis vídeos. Así es, les contaré a todo el mundo lo que me hacen, pero primero, hablaremos con Bart Simpson sobre los tipos de acoso escolar y luego el porqué del acoso escolar. Bart, empezamos. Bien, primero empezaremos del acoso menor al mayor, es decir, que a medida que describamos una forma de acoso, el nivel de maltrato irá aumentando. La primera forma de acoso escolar, es ignorar a alguien, es decir, de vez en cuando ignoramos a alguien, pero si se trata de ignorarlo el todo, como un partido de uno de los juegos de gimnasia, o sea, que no te digan, o que nunca te pasen la pelota, es una forma de ignorar. También puede ser que cuando pides ayuda, nadie te la da, puedes estar pidiendo la tarea en fase bot y nadie te da bola, o puedes estar pidiendo una tarea que le pediste si no te la dan porque no te prestan atención, o simplemente podría haber un incendio y estás atorado en un escombro y nadie te saca, joder, creo que es que me fui para el otro lado, pero bueno, ahora vamos con Ara. Gracias Barb, otra forma de acoso, es hablar mal del otro, ya sea un insulto o sea una calumnia o hablar mal a espalda. Primero voy con el insulto, los insultos son forma de agresión verbal, y en todo momento he dicho insultos, pero intento hacerlo en gente que lo merece como el gobierno, o al menos si se me escapa una mala palabra por algún problema, pero cuando se trata de insultar cuando alguien no lo merece, o cuando lo hacen por jorobar, es algo que hiere, algo que lastima, porque las malas palabras no son joda. También están los que hacen calumnias, por suerte esta no me tocó, pero aún así es algo cruel, porque no solo haces una mentira, culpas al otro de algo que no hizo, o de algo que no es, en fin, esa es otra forma de acoso. También están los que hablan a las espaldas, es técnicamente como insultar, pero en vez de hacerlo como los entre comillas machos, lo hacen a espaldas como maricas que son, o también en el caso de las mujeres es también presentado, es otra de las formas crueles de herir a alguien. Ahora vos Bartito. Está bien, también está el acoso por humillar, esta forma requiere hacer ver a la víctima como lo que ellos quieren que se vean, tratar de hacerla ver inferior y ser víctima de burlas de los demás. Esta forma es aún más cruel que la anterior, porque requiere de más personas para avergonzar a alguien, y además de también las burlas y risas que vienen de los demás después de tal humillación. También está en su género de la humillación esta bajar autoestima, es decir, hacer ver inferior a los demás, porque al hacer a la víctima inferior a los demás para sentirse mejor con uno mismo hará. Bien la última forma de acoso, o bullying, es golpear a alguien, esto nunca me ha pasado por suerte, pero bueno, la agresión física va más allá de lo que se puede ver en el bullying, porque, puede ser de un menor grado y otro de mayor grado. El de menor grado puede ser una simple broma o jorobar a alguien sacándole alguna pertenencia, o también está el mayor grado, en donde conviene golpes brutales. Bueno, esos son todos los métodos que reconocemos sobre el bullying, pero ahora queda el porqué. El porqué del acoso, puede ser por muchas razones, la primera y principal, porque el grupo no deja paso al diferente, ya seas negro, o asiático, o con problemas psicológicos, o seas simplemente de mentalidad diferente, te acosan sin cesar. También, está el que es de baja autoestima, que para sentirse mejor consigo mismo tienen que acosar a otro para levantar el ánimo. O el tercero, porque, al tener una vida más complicada, como padres separados, o con violencia familiar, genere en el matón una forma de ataque al otro. A todos los que hacen bullying les digo, que los demás no tienen culpa de que sean golpeados o maltratados, y de que así no van a arreglar sus problemas y lo saben, pero sobre todo, no maltrate a otro por ser más estudioso o diferente, ellos también son hermanos del mundo. 
Bueno, ahora es hora de mi vida, de todas las formas de bullying que dijimos en todo el video, se me hacen reales el ignorarme, insultarme, bajarme la autoestima y además, también me hacen tratar de enojarme para que, bueno, les contaré algo de mi vida, yo tengo algo llamado TDD, o sea trastorno del desarrollo psicológico, y sin poder controlarlo, gritaba y golpeaba a todo lo que se me venía a mi paso, pero, les cuento algo, si alguno de mis compañeros o compañeras de colegio, les digo que, yo nunca quería hacerles nada de verdad, no podía controlarme, pero saben, también es problema suyo, porque ahora que crecí, parecen que me la devuelven a propósito, y eso sin contar de que cuando pido silencio por estar muy nerviosa, lo único que ustedes hacen es ignorarme y seguir gritando, qué vergüenza, hacerme esto y los profesores, deberían tener en cuenta su actitud inmadura, sí, inmadura, porque tratar así a sus mayores es de niño. A las chicas les digo, que dejen de ignorarme, y a los chicos, ustedes, decena de gorricos, dejen de hostigarme, o si lo hacen, hagándolo en la cara si se animan, pero eso no sucederá, porque son cobardes, gracias a ustedes, todo el grado, me bajaron la autoestima, me hicieron ver miserable, y además, me hicieron que hasta mis personajes favoritos me odiaran en mi mente, así es, hasta acá me afectó. Bueno, al fin de despide, nos veremos después, chao.